Tekrar herkese bir şey yapacağımlar diyoruz. Bugün sanırım dördüncü dersimiz. Dört mü oldu? Ee, bakalım. Üç, e, önce dört değil mi? Ee, i̇lk hafta e, iPhone'un genel kısa yol tuşlarını yani neler olup olmadığına baktık. E, i̇kinci hafta e, klavye üzerinde klavyede nasıl yazıyoruz, nasıl tuşları kontrol baktık. Daha sonra geçen hafta Ayça konuğumuzdu. Bize e, İş Bankası iş yapı uygulamasını anlattı. E, bu hafta da e, aslında birçoğumuzun genel olarak bildiği bir uygulama olan telefon yani iPhone'un telefon özelliğini biraz anlatacağız. E, nasıl arama yapıyoruz? Gelen aramayı nasıl cevaplıyoruz? Cevaplama seçenekleri nelerdirle başlayacağız. Daha sonra e, telefon uygulamasında diğer seçenekleri göreceğiz. İşte telefondaki sekmeler, hızlı arama, e, son aramalar, kişiler, klavye ve sesli mesaj sekmelerini biraz tanıyacağız. Özellikle kişiler üzerinde işte bir kişi birkaç farklı yolla nasıl ekleyebiliriz? İşte kişiler üzerinden nasıl eklenir? Telefon numarası çevirerek nasıl eklenir? Birisi bizi aradıysa nasıl eklenir falan gibi. Kişiyi nasıl düzenleriz? Nasıl sileriz gibi şeylere bakacağız. Son olarak da biraz e, üçüncü parti arama yapabileceğimiz iki uygulamada bahsedeceğim size. Ha, bu arada tabii FaceTime ve FaceTime video aramalarında göreceğiz sesli aramanın dışında, arama ekranında. Ee, üçüncü parti arama yapabileceğimiz iki uygulamadan bahsedeceğim. Bunlardan birisi Mbrain, birisi de Sesli Ara. Ee, bu iki e, programla nasıl e, birilerini arayabileceğimizi de aynı zamanda anlatacağız. Ya, çok şey gibi görünüyor. Umarım yetiştirebiliriz zamanında. Epey kapsamlı. O yüzden başlayalım yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar telefon için ilk başta. E, bunları aslında birçoğumuz biliyor gibi olabilir ama iPhone'a yeni başlayan biri için en baştan şeyden bir telefon çaldığında nasıl cevaplayabilirim? Gerçekten bir sorun ne oluyor ekranda nasıl arayanı bileceğim falan tarzında şeyler oluyor. Şimdi benim elimde bir de telsiz telefonumuz var e, bizim. E, bu ev telefonu. Bu ev telefonundan şimdi kendi cep telefonumu arayacağım öncelikle. A, B, A, E, N, G, I, N. Gördüğünüz gibi voiceover ilk etapta arkadaşlar söyledi. Şimdi öncelikle ben bu ya ne olacak diye şey durdurdum, susturdum. Bir ekranı dolaşalım. Çalma ekranında neler var? Mesaj gönder. Anımsat. Yumanız. Anımsat. Mesaj gönder. Cevapla. Gibi seçeneklerimiz var arkadaşlar. Mesaj cevapla. Ha, i̇lginç reddet yok. Aa, çok şaşırtıcı. Peki kapatmak için ne yapıyoruz? Açma kapama düğmesine bir daha basıyoruz. Aa, ben diyene kadar zaten kapandı. Ee, telefonu önce onu tekrar tekrar şimdi arayalım. Son aranan numaradan. Yo, bu değildi. Evet. Şimdi kapat bir kere bastım. Burada en üstte yuvamız yani aşağı yukarı üst ortada gibi görüyorsunuz. Yani ekranın hemen üstünde tam avizenin altında bir yerde dokunursanız görebiliyorsunuz. Ve etmek için bir daha basıyorsunuz. Ve böylelikle kapatmış oluyorsunuz. Yani meşgule almak için iki kere güç düğmesine basıyorsunuz. Yalnız şey çok ilginç yani e, reddet e, bu ekranda ben göremedim. Yani normalde yok mu? Yoksa şimdi e, ekran kilitli olduğu için mi? Hocam kilit ekranlarda yok. olmuyor. E, ancak ekran kilitiniz açık olmalı. O zaman. <gülüyor> Aa, pardon. Ha, evet. Şunu da görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar buradaki ikinci aşamamızda da yani eğer bildirim olarak ekranda görünür kilitli ekranda. Onun üzerine çift tıklarsanız da doğrudan e, cevapsız evet. aramanızı kilidi açmadan evet. e, arayabilirsiniz evet. arkadaşlar. Şimdi bir de kilitli ekranda değilken yani şu an ana ekrandayken e, bir bakalım nasıl bir sistem oluyor ona da görelim. Tekrar şimdi e, arayalım. Bu sefer beni arayan numaradan arayayım. Evet çok ilginç. Kilitli ekranda değilken eee Cep, yuvamız yine evet en üstte görünüyor. Cep olarak görünüyor. Cep ikinci şey. Anımsat, mesaj gönder. Reddet, anımsat, reddet ve kabul et gibi düğmelerimiz 
görünüyor arkadaşlar. Yani kilitli evet, ekranda evet. çalarken mesela mesaj evet. gönder galiba yoktu. Ee, ama diğer seçeneklerimiz vardı. Ee, buradaki mesaj gönderi falan kilitli ekranda değilken telefon çalıyorsa e, cevapla düğmesinin adı kabul et olarak değişiyor. Kilitli ekrandayken cevapla olarak bu e, sistem görünüyor. Peki nasıl açıyoruz telefonu? Telefonu açmanın iki yolu var. Bir tanesi tekrar bir arayalım. Şimdi en kolay yolu iki parmakla çift tıklamak. Ve zaten şöyle bir şey de var arkadaşlar. Aslında iki parmakla da değil. Hiç bakmayacaksanız direkt tek parmakla çift tıklayarak da açabiliyorsunuz. Ve kapatmak için ne yapıyoruz? Sesi dışarı veriyoruz ve çift parmakla çift dokunarak kapatıyoruz. Ee, neden? Çünkü e, altının bir bug'ı bu. 5 ve üzerlerinde doğrudan e, açma kapama düğmesine bastığınız zaman telefon kapanıyor. Ama 6 ve 6 üzerindeki telefonlarda maalesef e, power tuşu yani açma kapama tuşu şey olmuyor. Kapatmak için iki parmakla çift tıklamak <gülüyor> gerekiyor. Bu noktadan sonra da telefonu cevaplamak için iki parmakla çift tıklayabiliriz. Ya da herhangi bir yere dokunmuyorsanız ekranda yani kimin aradığını duydunuz falan... Otomatik olarak odak kabul et ya da cevaplanın üzerinde kalıyor. Yani siz ona çift tıklarsanız e, doğrudan onu açıyor. Ama bunu bir de kilitli ekranda test yapmak istiyorum. Onda da direkt cevaplaya geliyor mu bakayım bir. Ha bak burada gelmiyor. Çok ilginç arkadaşlar. Kilitli ekranda sadece ismi okuyor. Aa yok gelmiş. Evet açtığıma göre e, doğrudan çift okundum. O daha söylemedi ama kilitli ekrandayken de e, bize bu bilgiyi veriyor. Yani telefonun çaldığı zaman cevaplamak için iki parmağımızla çift tıklamamız gerekiyor arkadaşlar ki numaraya. E, ya da doğrudan cevapla düğmesini bulup ona basmamız da yeterli olabiliyor. Eğer ekranda dolaştıysanız yani ekranda kimin aradığını duymadıysanız e, çareyi susturmanızı yani zili susturmanızı öneriyorum. Bunun için de güç tuşuna açma kapama tuşuna bir kez basmanız. iki kere basmayın iki kere basarsınız çağrı reddedilir meşgule alınır. Ama bir kez bastığımız zaman e, o ekran diyalog karşımıza gelir ve orada kimin aradığı ve diğer bilgileri görebilirsiniz birini cevapladığınızda. Peki biz başka birini nasıl arıyoruz? Şimdi e, bunun bir sürü yolu var ama öncelikle en ilkel yoldan başlayalım. Telefondaki klavye üzerinden normalde bizim ev telefonlarımızda tuşlayarak nasıl ararız? Oradan başlayalım. Telefona girelim. Şimdi burada telefon uygulamasında arkadaşlar şöyle bir e, önce onu tanıyalım. Telefon uygulamasında e, iPhone'un sol alt köşesinde yer alır değiştirmediğiniz müddetçe. Yani dock satırının en sol köşesinde yer alır. Ve e, burada kalmasını öneririm. Direkt o sol alt köşeye dokunduğunuzda bulursunuz. 4-5 tane sekme var. Sol alt köşede hızlı arama biraz sonra göreceğiz. Son aramalar, kişiler, klavye, sesli mesaj. 5 tane sekmeden oluşuyor. Bu sekmelerden Bizim tuşlama yapabilmemiz için gerekli olan sekme klavye, klavye sekmesi arkadaşlar. Klavye sekmesini seçtiğimiz zaman e, normal bir tuşlu telefonun düzeni gibi oluyor telefondaki harfler. Bakın en altta ara var. Bu, sek, bu sekmeler var tabi altta. Onun üstünde parmağını tutuyor. Ara, ara var. Aranın hemen üzerinde. Sıfır. Evet böyle. 9-8-7-4-5-6-3-2-1 Evet. Burada gördüğü gibi 1 2 3 4 5 6 yani tüm sırayı böyle dolaşarak parmağımı ekranda gezi. Birin üzerinde şu, şu an bir şey görünmüyor. Çünkü telefon numarası çevirmiş ama 3'ün üzeri, üzerinde de şu an bir şey görünmüyor. Biraz sonra bunların üzerinde bazı şeyler görünecek arkadaşlar. Yani ilk boş ekranda ara tuşu ve e, rakamlardan oluşan bir ekran görüyor. Şimdi yavaş yavaş numarayı tuşlayalım. Ara, evet. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Numarayı tuşlarken 
Aynı yazma ekranındaydı. Ben şu an do, e, dokunarak yazma modundayım. Yani parmağıma e, numaraya basıp kaldırdığım zaman arıyor. Bakın şimdi birkaç tane numara yazdım. Bakalım e, birin üzerindeki alan ne olmuş? Bir. Telefon numarası. Sıfır, iki, bir, Gördüğünüz gibi birin üzerinde telefon numarası var. Telefon. Kişi olarak, kişi olarak kaydet. Evet. En sol üst köşede de böyle yani normalde geri tuşunun olduğu yerde de Kişi olarak kaydet var. Telefon numarası. Onun Sıfır, yanında iki, da iki, arkadaşlar iki. yani sol üst köşede kişi olarak kaydet. Onun yanında da telefon numarası bölümünü görüyorsunuz. Telefon numarasında da şu ana kadar yazdığınız görünüyor. Silmek istersem sinlerde. 9, 6, 3, evet. En sağ köşede de yani tam kişi olarak kaydetin karşısı oluyor. Sil tuşu oluyor. Normalde telefonu tuşlarken yanılmayın. Sil tuşu normalde altta yer alır ya klavyede. Burada orada yer almıyor. Sol üst ya sağ üst köşede yer alıyor. E, sil tuşu. Gördüğünüz gibi bu şekilde numaraları çevirerek birilerini e, arayabiliyoruz. Mesela ne yapalım? Türksel arayalım. 0, 8, 5, 5, 6, 3, 3, 2, 2. Evet 532 yazdım. 532 aranıyor mu? Bakayım böyle bir şey. Araya basarsam, çift tıklarsam. Evet şu an aradım ama e, sesi dışarı. Aboneliğiniz Şimdi arkadaşlar bu ekranda da aramayı bitir diye bir şey de var. Diğer şeyleri duyamadım açıkçası. E, size de duyurmak istiyordum ama e, voiceover'ın sesi çok kısık geldi o ekranda. Ee, ama aramayı bitiri görebildim ama bu ekranlarda aramayı sonlandırmanın en kolay yolu e, önce sesi dışarı vermesini sağlamak ve ondan sonra çift okunmak. E, ama o zaman sesler de dışarı gidiyor diyorsanız o zaman kulaklıkla kullanmanızı öneriyorum başka çaresi yok. Maalesef telefon araması aramayı bitirme bence şu an benim iPhone'da yaşadığım en ciddi sorun yani pratik anlamda. E, rahat bir yöntemi yok yani üçüncü parti bir kulaklık kullanıyorsanız ona basıp bitirebiliyorsunuz ama... Özellikle e, iPhone 6 ile birlikte bana gelen hediyesi bu oldu. Yani telefonu bitiremiyorum. E, o yüzden 5S ve ben, e, yani 6 altındaki telefonlarda bu olay daha kolay. Arayı bitirmek istiyorsanız onlarda telefon kulağınızdayken sadece açma kapama tuşuna basmanız yeterli oluyor. Bu şekilde de birini arayabiliyoruz. Aradığımız kişiyi gördüğünüz gibi arkadaşlar klavye üzerinden bitirebiliyoruz. Bu şekilde klavyeden aramak bu şekilde oluyor. Peki... Başka hangi nasıl arayabiliriz bir kişiyi? İkinci noktası biraz önce bahsettiğim gibi eğer cevapsız çağrı varsa cevapsız çağrımız ve ekran kilitliyse doğrudan ekranın kilidini güç tuşuna bastığımızda bildirimlerde göreceksiniz. Numaranın üzerine çift tıklayıp arayabilirsiniz. Ama o ekran atladınız diyelim bir de şimdi bir, bir diğer sekmeye geliyorum ikincisi son aramalar sekmesi. Son aramalar sekmesinde de arkadaşlar seçilen. Ee, yani aslında iki, bunu da sol üst köşesinde tümü ve cevapsız, evet. cevapsız diye iki seçenek var aslında. Tümü seçiliyse her bütün aramaları görürsünüz. Genelde değiştirme. Evet. Evet gayet Özel güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi ben arayıp vazgeçmiş olabilirim. Ya, vazgeçtiysem açı arayıp kapattıysam vazgeçildi diyor. Beni aradılarsa gelen diyor. Eğer şeyse cevapsız diyor. Yani bütün bilgileri bize veriyor. Daha fazla bilgi yapınız, yapınız, vazgeçildi. Ee, bu Benim daha olur. fazla evet. bilgi e, düğmesi de e, bu daha sonra göreceğimiz hani bir kişiyi rehbere eklemek için kullanacağımız hani o kişinin daha detaylı bilgilerini görebileceğimiz ekran oluyor. Ama buradaki yapınız, yapınız, vazgeçildi. Bu, bunun üzerine Özel mesela çift okunda tekrar son aramalardan beni arayan ya da benim daha önce aradığım bir de. Evet, e, iki parmağımla çift dokunarak ekrana aramayı kapattı. Bakalım bu nasıl görünüyor bu? Evet gördüğünüz yuvamız yapılan vazgeçildi. Son aramalar. Peki cevapsız seçersem ne oluyor? Evet gördüğünüz gibi burada da sadece cevapsız kişileri görüyorum. Tümünü tekrar seçtim. 
Yine son aramalarda devam edelim. Düzenli yaparsam. Şimdi bunun üzerinde bir... Evet gördüğünüz gibi burada da maillardaki... Son aramalarda böyle tek tek kişileri silebiliyoruz arkadaşlar. Ee, yani parmağımız bir üste basar, bir üste doğru çekersem e, o son arabaları silebiliyorum. Düzenli diye bir şey var bir de son arabalar. Bu da bakalım bunu ben hiç kullanmamıştım. Bak şimdi sizinle birlikte keşfedelim arkadaşlar. Bitti. Çok anlamlı bir şey değilmiş. Bit diye basalım. E, iPhone biraz fazla mı hızlı? Yavaşlatayım değil mi arkadaşlar? Ya kusura bakmayın unuttum onu ben. 60, 55, 50, 45, 40. Evet. Bilen arkadaşlar varsa ders içinde sorayım şimdi eğitim içinde şey var mı? Tümünü birden silmenin bir yöntemi var mı son aramaları arkadaşlar? Var hocam. Ben tam onun üzerindeydim şu anda. Birazdan e, basıp konuşacaktım. İyi tevafuk <gülüyor> oldu. Hocam e, düzenle diyoruz. Ondan sonra sil diye bir buton e, aktif oluyor. Türk Selam. Durum çubuğu öğrenir. Evet. Ona tıkladığımız anda tüm son aramaları sil diyor hocam. Bir bakalım. Şimdi sağ üst köşede düzenle var arkadaşlar. Buna basıyorum. Bitti var. Ha evet. En sol üst köşede yani o ekranın en sol üst köşesinde sil var. Buna basıyoruz. Son aramaları sil. Vazgeç. Son aramaları sil. Evet. Çok Seçilen. güzel. Çok teşekkür Tümü. ediyorum Tümü. Selçuk. Bir, yani düzenli deyip sol üst köşedeki sile basarsanız son aramaları sil çıkıyor. Ona basınızda e, e, gayet Sekme. boş. Elbette. Son aramalardaki durum da böyle aşağı yukarı. Yani sizin aradığınız cevapsız aramaları görebiliyorsunuz. Bu şekilde düzenli deyip sile biliyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi e, gelelim dananın zırt dediği yere kişiler nasıl oluyor? Kişiler ekranında neler var arkadaşlar? Şimdi oraya bir bakalım. Kişiler. Sekme. Bir sonraki sekmemiz kişiler sekmesi. Şimdi kişiler sekmesinde e, sol üst köşeden başlayarak bir bakalım. Grup toplam 5 çubuktan gruplar. Ölme. Gruplar var. Kişiler tümü. Başlık. Kişiler tümü. Ekle. Ölme. Ekle. Ara. Arama alanı. Tablo dizini. Ayarlanabilir. Büyük A. Başlık. Adam sıcak. Abdullah Hulk Abla. Adam. Gördüğünüz gibi şu arada kişilerin adları. Yani sol fiske hareketiyle grupları Gruplar. bulduktan sonra Ölme. dolaştığımda arkadaşlar. Burada. Kişiler tümü. Kişiler ekle, tümü var. Ölme. Ekle var. Ekle yaparak bir kişiyi kişilerimize ekleyebiliyoruz. Ara. Arama alanı. Arama alanına Özellikle birini isim çıktı. yazarak yapabiliyoruz. Tablo dizini. Ayarlanabilir. Tablo dizini. Veya ayarlamak var. için tek parmağınıza yukarı veya aşağı kaydırın. Ne işe yarıyor tablo dizini? Harf harf kişiler arasında gezebiliyoruz. Şimdi mesela ben burada parmağımı aşağı yukarı hareket ettireyim. B. Sekbaha 35. Ara. Az gruplar. Kişiler tümü. Başlık. Tab ekle. Ölme. Yön kilitli. Ara. Az. Ara. Ara. Ara. Tablo dizini. Ya yani bu şekilde e, kişinin adlarını yazmadan baş harflerini tablo dizininden bulabiliyorsunuz ya da F, e, B, C, C, B, A, bu seçilen. güzel bir yöntem harfler arasında hızlı geçiş için ama bunun e, tablo dizini dışında daha kolay bir yöntemi daha var arkadaşlar. Her harf bir başlık seviyesi aslında. O yüzden rotordan başlığı seçersem. Ekrandan el yazısı değil. Karakterler, sözcük, konuşma hızı, ses yüksek, ses zayıf, noktalama, ipuçları, başlıklar. Evet başlıkları seçersem. Şimdi arkadaşlar yine parmağımı aşağı yukarı hareket ettiriyorum. Büyük A, büyük B, büyük C, büyük C, büyük D, büyük E, bak büyük F, büyük G, başlık. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yani tablo diziniyle uğraşmadan onu bulmaya uğraşmadan direkt başlıkları seçip oradan da harfler arasında hızlıca gezerek e, sonra da sağa sola giderek sağa gidelim. Galip, Gamze, Gök, Peten, Gizem gibi ilerleyerek e, kişileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu şekilde bir kişiyi buluyoruz. Peki bulduğumuzda ne oluyor? Mesela ben e, buradan kimi bulayım? En başta Ad Selam, gruplar. Kişi ekli ara. Tablo diz. Büyük ge. Galip. Büyük fulya. Kişiler tümü. 20, 29. 611 satırdan biri. Büyük a. Bak abans. Abdullah Hus. Abla. Adem. Ne yaptığımı fark ettiniz mi arkadaşlar en başına gelmek için? Fark eden var mı? Üç parma üst üst tarafa mı koydun? Hayır. Durum çubuğuna da bir yere dokunup çift dokundum ondan sonra. Evet. Durum çubuğuna gelip böylelikle. G'den de oradan A harfinin olduğu yere gelmiş oldum. Böyle bir yöntemde kullanabilirsiniz. Mesela Adem. Abi, Adem. Adem'in üzerine 
dokunduğunuzda maalesef doğrudan aramıyor. E, en çok Nokia'yı aradığım durumlardan biri oldu. Rehber de beni bulup yese bastığın anda arardı. E, ama maalesef bu rehberde böyle bir şey yok. İçine giriyor. Bunun içinden ilerliyorsunuz. Metin. Evet, cep var. Cepe tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. E, o cepin üzerine çift dokunursanız eğer doğrudan arıyor. Metin diye bir şey gördük. Ona çift dokunursanız da mesaj göndereceğiniz ekran açılıyor arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili. Yine kişi penceresinde başka ne var? Düzenle. Düzenle var. Biraz sonra göreceğim. Düzenleye basarak da o kişinin bilgilerini, telefon numarasını, adını, soyadını ve benzeri bilgileri düzenleyebiliyoruz. Yani birini buradan kişilerden aramak istiyorsanız üzerine çift tıklıyorsunuz. Açılan pencerede cep denen yeri veya iPhone'da diyebilir bazen bulup e, oraya çift dokunduğunuzda arayabiliyorsunuz. Başka ne yapıyoruz? Metin, ara, cep, FaceTime. FaceTime var. Buna basarsan FaceTime araması yapabiliyoruz. Sonra etkinleştirmek için çift FaceTime. Düğme. Sesli FaceTime araması. Düğme. Sesli FaceTime araması yani bu e, 7 ile birlikte geldi değil mi sesli FaceTime? Eskiden yoktu. 8'de mi geldi arkadaşlar? iOS 6'da falan da vardı diye hatırlıyorum. FaceTime var ama sesli FaceTime yoktu. Sesli FaceTime sonradan geldi. Yani video FaceTime vardı. E, o biraz daha yeni gelen bir özellikti. E, sesli FaceTime araması da yapabiliyoruz. Bir de... Ev, Vuralı, Metin, Ev. Vuralı, Başka bir... Gör, Facebook, Notlar, Mesaj Gönder, Kişiyi Paylaş, Hızlı Arama. Evet burada Kazak, bu arayanı engelle hızlı arama sekme evet bir burada beş. güzel seçimler var mesela hızlı arama var e, bu arayanı engelle var yani bu kişinin beni aramamasını da sağlayabiliyorum e, güzel bir özellik biraz sonra göreceğim hızlı aramadan da o kişiyi arayabiliyorum ama bunlara gelmeden önce Adem'i başka nasıl bulabilirdim e, bunu bakalım birincisi böyle dolaşarak bulabilirim ara. ikincisi arama ara kısmına çift dokunun çift dokunun arama alanı düzenliyor ara Birkaç harfini yazıyorum. Büyük W, büyük, büyük A, büyük A, S, D, D. Şimdi klavyenin üzerinde bir yere parmağımı dokunuyorum. Nihat söyleme. Handeki abs, adnan ulaşım. Adem. Evet. Adem. En, en sol üst köşede çıktı. Yani e, sonuçta. Adem. Evet buna çift dokunursa. Ara. Geri düğmesi. Adem'in içine tekrar girmiş oldum. Yani bu şekilde de Adem'i arayıp bulabilirim. Peki. Başka bir yöntemi Arama daha Adem. var arkadaşlar. Metmesi. Vazgeç. Şuna da. Ha, arama alanından tekrar kişiye dönmek istiyorsanız da vazgeç yapmanız gerekiyor. O ekranda geri çıktığınızda tekrar oraya gelmiş oldu. Başka Adem'i nasıl buldum? Ana ekran. Şimdi. Telefon. Kom, herhangi bir noktasındayken telefonumun 3 parmağımı yukarıdan aşağı çekiyor ama dok satırında olmayacaksınız. Bakın dok satırınca olunca olmuyor. Onu söyleyeyim. Herhangi bir ekranın ortasında bir yere dokunun. Sonra. Üç parmağımızı yukarıdan aşağı çekiyoruz. Aram spotlight. Evet spotlight dediğimiz ekran çıktı. Burada da aslında bu da mailları, kişileri bir nevi hani e, başlat tuşuna basıp araya basmak gibi bir şey yani. Önceden bu e, sayfaların yanında bir arama alanı gibi yerde sağ çekiyorduk üç parmağımızı. Ama yeni sürümde böyle değil. Yeni sürümde ortada bir yerde e, bu kişiyi arayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Peki burada ne yapıyorum? E, S, A, A, D, D. Şimdi A, D yazdım. Sol üst köşeye. Ses yazdım. Uygulamalar. Başta arama alanı, uygulama, sesim, kişiler. Evet, başlık. burada uygulamalar, kişiler gibi başlıklar var. Ben kişileri buldum. Adem, ulaşım. Gibi AD ile başlayan şeyleri görmüş olduk arkadaşlar. Ee, buradan da yine Adem. basarsam Adem'e. Telefon, kişiler tümü. Gördüğü gibi mesi. tekrar ad, kişilerin içindeki Adem içine girmiş oldu. Yani kişiler kişiye tümü. bir tek kişilerin Uyumlar. içine girmekten Hı-hı. değil, böyle ana ekranda da doğrudan çeker yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer İngilizce oluyor olsaydı Siri üzerinden de doğrudan ara Adem deseydik aradı muhtemelen. Arıyor zaten öyle ama Türkçe'de denememenizi öneririm. O zaman abuk sabuk kişileri arayabiliyor yani denediğinizde. Ee, iyi olmuyor yani. Ee, Türkçe Siri olsa öyle bir yöntemimiz de olacaktı. Bu şekilde de Adem'i arayabiliyoruz arkadaşlar veya başka birini kişilerden bulabiliyoruz. Peki e, bu ekranda bir kişiyi şimdi nasıl düzenleyebiliriz ona bakalım. Bu sefer çağrıyı bulacağım. Kişiler canım. Evet, ç a yumuşak g yazdım. Herhalde çıkmıştır. Çağrı Doğan. Çağrı, çağrı, çağrı Artan. Evet, buldum Çağrı Artan'ı. İçine girelim. Ara. Geri düğmesi. 
Şimdi çağrı artanı bulduktan sonra düzenle. Şimdi evet. çağrıyı düzenle diyelim arkadaşlar. Bitti. Soluk. Düzenle ekranında nerede olduğuna bakalım. At soyadı. At çağrı. Soyadı. Artan. Metin Soyad, alanı. Artan. Şirket. Metin alanı. Şirketi holding pastı yazdık. Düzenle için çift dokunu. Yazalım. Metin alanı. Düzenliyor. Ekran masa üstü. Ekran karşıda modu. Nokta kolumlarını ayarlama holding. Patronu. Evet yazdık. Düşe. <gülüyor> evet. Fotoğraf ekle. Fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz. Bu da özellikle yani her kişinin bir fotoğrafı çıkabiliyor. Hatta bunu e, bir önceki yani bir haber izlemiştim. Bir anne şeydi okuma yazma bilmiyordu. Her kişinin böyle fotoğraflarını eklemiş. Ona göre kimin arayacağını falan buluyordu. E bambaşka erişilebilirlik çözümleri de bulabiliyor. Şimdi burada bir sürü seçenek var. <gülüyor> Evet, e-posta var. Zil sesini değiştirebiliyorsunuz. Yani her kişi özelliğine eskiden olduğu gibi zil de atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Titreşim, yani titreşim modelini onun aramasıyla ilgili onu değiştirebiliyoruz. Titreşim, URL ekleyebiliyoruz. URL ekle. Ekle adres ekle. Adres ekle. Ekle yaş günü ve geç günü ekle. Ekle tarih ekle. Ekle. Gördüğünüz gibi baya baya bilgi var yani buraya. E, doğum günü ekleyebiliyor. Ekle. ekle ilgili ad ekle. İlgili ad ekle. Ekle. Facebook. Çağrı Arta. Ekle sosyal pro- sosyal pro- Ekle anında mes- anında mesaj et. Notlar. Alan ekle. Bağlı kişiler. Ekle kişileri bağla. Kişileri bağla. Kişiyi sil. Evet. Özel bu şekilde için yukarı veya buraya kadar kaydırın. gelebiliyoruz Sonra arkadaşlar. Için çift Aslında oldukça kapsamlı ve geniş bir alan. Ee, yani bu kişiler ekranında epey bir bilgi doldurabilirsiniz kişilerle ilgili ama biz genelde ad soyadını yazıp geçiyoruz ama kart vizitler geliyorsa onda başka bilgiler de e, eklenebiliyor. Peki bir kişiyi Hadi. silmek istiyorsak ben şimdi çağrıyı sileceğim evet. sonra yeniden ekleyeceğim çünkü. Ne yapıyoruz onu göstermek için bu ekranı açmıştım. Ekranın en sol alt köşesine dokunuyorum, dokunuyorum düzenle dedikten sonra. Daha fazla. Daha ha. fazla. Harf. Ha pardon bu yalnız bir şey oldu. Şunu bir vazgeçtiğim önce de. Vazgeç. Hırme. Bakalım. Tekrar Harf. düzenle diyelim. Düzenle. Hırme. Bitti. Soluk. Düzenle dedikten sonra. Son aramalar. Evet. Hızlı arama. Arkadaşlar Sıkme. en sol Yemeş. alt köşeye dokunuyorum hızlı aramaya düzenle dedikten sonra. Kişileri bağla. Ekle kişileri bak. Kişileri bak. Kişiyi sil. Ee, bir sol bir sağ yapıyorum. Nedense sil çıkmıyor. Ee, direkt kişiyi sili buluyorum burada arkadaşlar. Ona çift dokununca. Uyarı. Kişiyi sil. Vazgeç. Hırme. Kişiyi sil. Çağ. Arama alanı. Evet gördüğünüz gibi e, çağrıyı kişilerden silmiş oldum arkadaşlar. Metnis vazgeç. Ee, şunda da vazgeç diyelim. Ee, böylelikle Unutlar. yani düzenle den yapabiliyorsunuz. Diğer silme ekranlarında maillarda biliyorsunuz yukarı aşağı parmağımızı hareket ettirip eylemlerden kişiyi silebiliyoruz ama e, bu da düzenle diyerekten kişiyi e, ekleye düzenle yaptıktan sonra gelen ekranda en sonda yer alıyor kişiler. Ona da kolay ulaşmanın yolu ben en sol alt köşeye do- dokunuyorum hızlı arama sonra bir sol yapıyorum, bir daha sağ yapıyorum falan. Orada direkt kişileri sili buluyorum. Bir kişiyi silebiliyoruz. Eklemeden silmeyi gösterdi. Şimdi bir kişi nasıl eklenir onu göstereceğim. Birkaç yöntemle kişi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunlardan biri klavye üzerinden. Şimdi klavye üzerinden ben şöyle yapacağım. Bir numarayı yazıp ekleyeceğim. Bunun için getemin bir iş numarası var onu yazıyorum. Ara, hırme, sıfır, sıfır, beş. 6-6-4-4-7-7 Bu tuşta bazen çıkıyor bazen çıkmıyor ilginç bir şekilde size gördüğünüz gibi sesi. Da, bir. Numarayı kontrol edelim birin üzerinde. Telefon numarası 0-2-1-2-3-5-9-4-6-4-7 Evet bu getemin telefon numaralarından biri. E, ben de ekli değilmiş. Şimdi e, en sol üst köşeye dokunuyorum. Kişi olarak kaydet. Kişi evet. olarak kaydete tıklıyorum. Arayama yapmayacağım. Uyarı. Yeni kişi yarat. Şimdi burada evet. iki seçenek çıkıyor kişi olarak kaydettiğimizde arkadaşlar. Yeni kişi yarat ve var olan kişiye ekle. Var olan evet. kişiye ekle çıkıyor. Ee, aslında benim geten diye bir kaydım var e, içinde. Bunu 
var olan kişiye ekle yaparak kişi var olan kişiye ekle. Onu görelim. Kişiler tümü. Gör tekrar kişiler ekranı açıldı bana kişi bulmam için. Kişilik vazgeç ara arama alanı. Arama alanına geten yazıyorum. Düzenleme ekleme noktası büyükte büyükte büyükte. Apardo. Beyaz ince i c büyükte büyükte büyük büyük büyükte büyükte b r e e t t. Bu kadar çeter. Sen koray git geten geten. Vazgeç. Gözlüğü getemi düzenliyormuş gibi oldu şimdi arkadaşlar. Yani getemin düzenleme ekranı açıldı. Onun içine yeni bir numara eklediğim için. Bitti. Ad. Gidan. Soyad. Metin alanı. Şirket. Metin alanı. Fotoğraf ekle. Si. Ülme. Cep. Ülme. Sıfır. İki. Bir. İki. Üç. Beş. Dokuz. Yetmiş beş. Otuz sekiz. Evet. Metin bu alanı. bir numara. Si. Ülme. Ev. Ülme. Sıfır. İki. Bir. İki. Üç. Beş. Dokuz. 46-47. Gördüğü bu da ev alanına eklendi. Ekle telefon ekle. Ülme. Ee, herhalde telefon ekle dersen başka numaralarda ekleyebiliyorumdur diyeceğim ama burada sizin bir şey yapmanız gerekmiyor aslında. Ben sadece ekranı göstermek için gösterdim. Var olan kişiye ekleyip getemi bulduktan sonra doğrudan sağ üst köşeye dokunursanız bit diye basarsınız ve ekran kilitli. Yani yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Yan tarafı elim çarptı ama bitiye bastığınız zaman ekran e, e, Altı, kilidi aç. Ülme, kilidi aç. doğrudan ee, şeyi telefon, bulmuş olduk. Telefon numarası 0 2 1 2 3 5 9 4 6 4 7 Evet gördüğünüz gibi telefon numarasını da hala görünüyor ama getemi bir buraya eklemiş olduk arkadaşlar. İsterseniz kontrol edelim. Son aramalar. Kişiler. Kişilere Sekme. girelim. Kişilerden. Abdullah Hüsnümdak. Avansı büyük numaram. Tablo dizi. Büyük numaram. Tablo dizi. Ara. Arama alanı. Arama al. Büyük e. Bakalım getemin içinde o numara da var mı? Evet gördüğünüz gibi getemin içinde. Özel bireyler seçmek için yukarı veya aşağı kaldırın. Sonra etkileştirmek için çift dokunun. Bu numaralardan herhangi birine çift dokunursak o kişiyi ayrıca hatırlıyorum. Bu nasıldı? Klavyeden yazdık. Doğrudan sol üst köşedeki kişi olarak kaydete bastık. Seçenekler arasından yeni e, var olan kişiyi ekle dedik. Şimdi ikinci yöntemimiz e, ne olabilir arkadaşlar? İkinci yöntemimizde çağrı beni bir çaldırır mısın? Biri beni aradıktan sonra. Evet şu anda ben. E, seçilen kişiler. Bu arada bir şey Sekme. önereceğim Önce size. Seçilen kişiler. E, Sekme. Son aramalar. Gidem. Son aramalar. Şimdi evet, son seçilen. aramalara giriyoruz son aramalar. arkadaşlar. E, e, son aramalarda. Seçilen. Dur. Cevap düzenle. 0 5 3 3 9 6 5 3 5 0 7. Evet bu Eylem. numara beni Cevapsız. aramış. Ben bunu, buna çift tıklarsam arayabiliyorum bu arada. Onu Özel bir eylem seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Sonra etkinleştirmek için çift dokunun. Daha fazla bilgi. Daha fazla 0, bilgi 5, düğmesine 3, 3, 3, basacağım 9, arkadaşlar. 6, Şurada yanılmayın arkadaşlar. Daha fazla bilgi düğmesine bastığınız zaman yani, hayır, bu düğme, yani birine de böyle daha fazla bilgiye basın demeyin gören birine çünkü öyle bir şey yazmıyor aslında orada etiketi o. Hani orada da yanılmayın öyle durumlarda. Galiba artı işareti falan var yani görsel olarak ama hani onu öyle etiketlediği için voiceover öyle yazıyor. Yoksa e, normalde görsel olarak orada daha fazla bilgi diye bir şey yazmıyor. E, <gülüyor> birini tarif ederken ben yanılmıştım siz de yanılmayın onu belirteyim. Daha fazla bilgiye tıkladığım zaman... Bilgi. Son aramalar. Geri bu bilgi, bu kişiyle ilgili daha fazla bilgi görüyorum. Bilgi. 0, 5, 3, bugün, başlık, cevapsız arama, ara. Tekrar Özel arayabiliyorum. FaceTime. FaceTime araması Özel yapabiliyorum. Sesli FaceTime. sesli FaceTime yapabiliyorum. Özel mesaj gönder. Mesaj gönderebiliyorum. Yeni kişi yarat. Veya yeni kişi yarat Özel diyebiliyorum. Özel bir eylem var olan kişiye ekle. Bir de var olan kişiye Özel ekle. Özel bir eylem bu arayanı engelle. Hızlı arama. Yeni kişi yarat. Ben şimdi burada yeni Özel kişi yarata Yeni kişi vazgeç. Ölme. Şimdi yeni kişi vazgeç. Yeni kişi bitti. Ad. Metin alanı. Şimdi ad kısmına. Düzenlemek için çift dokunun. Metin alanı. Düzenliyor. Karakter ee, modu. Doğrudan ad. ben. Şimdi bu ilde yazacağım bunu. Ekrandan Braille. Masa üst. Ekran karşıda modu. Çağrı yazıyorum. Şimdi çağrı yazdığım zaman arkadaşlar bunu. Boşluk vermeden ekranda çıkmasını istiyorsam küçültülmüş modda iki parmağımı yukarıdan aşağı doğru bir kere 
yapıyorum. Çağrı dedim. Şimdi doğrudan soyadı aranına geçebilirim ben. İki parmağımı yine yukarıdan aşağı doğru bir kere böyle çekiyorum. Metin alanı düzenliyor. Soyad. Soyad. Artan. Evet çağrı artan. Yazdık. E, artık play modundan çıkıyorum. Modu. Düzenle. Şimdi buradan bit diye basıyorum. Bit. Düğme. Evet gördüğün Ekle. gibi. Son aramalar. Yeni kişi yaratanla çağrıyı bu şekilde eklemeyi başardık arkadaşlar. Bu, bu şekilde de bir kişiyi e, buradan ekleyebiliyoruz. Yani son aramalardan da ekleyebiliyoruz. Şimdi çağrıyı bir daha sileceğim. Bir de bize gelen mesajın içinden de bir kişiyi e, ekleyebiliriz arkadaşlar. Ekle sosyal ee, pro- kişi, kişiler sekme 35 kişiler sekme kişiler seçilen kişiler kişilere seçilen, ekliyorum. Kişiler koray git giden sek gide. Metni sil. Düğme arama alanı. Büyükçe, büyükçe, A, A, P, yumuşak, yumuşak, G, çağrı doğan, çağrı artan. Şimdi düzenleye basıyorum. Ara, geri, çağrı artan, çağrı ara, geri düğmesi, çağrı, çağrı artan, bu artı hızlı kişi, mes, not, ara, toplam bir ara, geri düğmesi, düzenle, düğme, düzenleye bastım. Soluk, hızlı arama, sekil, kişileri bağlı, kişiyi sil, ve kişiyi sil. Özel bir eylem Hızla. seçmek için yukarı, uyarı, vazgeç. Evet çağrı Bu sefer de tekrar Özel buradan sildim. Niye sildim? Çünkü biraz önce Ameliyat. çağrı sen bana mesaj yolladın Ameliyat. değil mi biraz önce? Açmak için çift dokunun. <gülüyor> Yolladım. Mesaj kamera. Tap tap tap. Mesajlar. Evet mesajlar. Mesajlar. İçinde. Mesaj, mesaj oluştur. Ara. Arama. 9 0 5 3 3 965 35 0 7 7 Şimdi mesaj gönderen birini nasıl ekliyoruz? Tekrar. Ayrısı. Bugün 24. Türk Selahı. Mesajlar 96. En son köşeye dokundum. Oradan sağa doğru ilerliyorum. Dokun. Ayrıntılar. Ayrıntılar evet. düğmesine tıklıyorum. Ayrıntılar. Geri düğüm. Ayrıntılar. 9. 0. Ara. Düğme. FaceTime. Kişi hakkında daha fazla konum. Başlık. Kişi hakkında daha fazla bilgi. Düğme. Sanırım buna tıklıyorum. Dur konum. bakayım. Şu konumumu paylaş. Şu rahatsız. Bu yazı. Evet. Ya, şu konu, şu konu. Kişi, hak, face, kişi hakkında daha fazla bilgi. Yani Hı-hı. mesajlardan ayrıntılara giriyorum. Ayrıntılardan kişi hakkında daha fazla bilgiye bilgi. tıklıyorum. Ayrıntılar. Bilgi. Ara. Face, ses, mesaj. Kişiyi paylaş. Yeni kişi yarat. Yeni kişi yarata tıklıyorum. Yeni kişi. Yeni Ve tekrar kişi, kişi ekleme Metin ekranı. Metin alanı. Karşıma geliyor Düzenlemek arkadaşlar. Metin alanı. Evet Düzenliyor. şimdi buradan. A, ekrandan bir el gir. Evet şimdi Çok yazalım. Çok ayarlamak için. Saat çarı. Metin alanı. Düzenliyor. Soyan. Artan. Bu şey. Ve bitti yapıyorum. Metin soyan. Ad. Çay bitti. Düğme. Evet Eğle. bu şekilde Ayrıntılar. de. Çağır. Eğle. Yani mesaj gönderen birini de bu şekilde kişilere ekliyoruz. Peki. Çağrı bu mesajında benle bir kişi paylaşmıştı. Değil mi Çağrı? Hayır abi şu an o mesajı gönderiyor. Ha paylaşmamıştın kişi. Ha tamam. <gülüyor> Bakmamıştın içine. Biri bezle kişi paylaşırsa onu nasıl şey yapabiliriz diyor. Şimdi ben bu durumda ben de şöyle bir şey yapayım. Bir kişiyi ben nasıl paylaşabilirim bendeki bir kat Bu sefer ben e, GTM'in Selçuk'la paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar. Olur mu Selçuk? Tabi tabi hocam. Evet şimdi kişilerden tekrar GTM'i arıyorum. Çağrı Çağrı. Çağrı Çağrı. Çağrı 20. Çağrı. Çağrı. Arama alanı. Metni sil. Düğme. Arama, Arama alanı. alanındaymışım Sen zaten. Dedik metni sile bastım. Sildi. Büyük ye. Büyük ye. Büyük ye. E. E. T. T. Bakalım. Serkan Koray Geten. Geten. Geten mi buldum. İçine giriyorum Geten'i. Ara. Geri düğmesi. Bu sefer en alttan başlayarak şöyle. Hızlı arama. Hızlı arama. Sıkma. Soldan sağ. Evet. Bu arayanı engel. Hızlı arama. Kişiyi paylaş. Kişiyi paylaşa. Özel bir eylem seçmek. Uyarı. Airdrop alıcı seçin yer tutucu. Airdrop'la da paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer airdrop'lu yanında biri olsaydı çok iyi olurdu. Direkt oradan da gönderebiliyorsunuz yeni iPhone versiyonu. Airdrop yakınınızdaki mesaj gönder. Evet. Ben mesaj gönder. E-postala. E-postala. Fazla ve fazlası evet. gibi seçenekler var. E-post mesaj gönder. Ben mesaj evet. gönderi tıklıyorum. Messages new service. Evet şimdi kime alalım? Kime? Metin alanı. Düzenliyor. E, D, S, S, E, E, L. Cep, evet numaraları ifşa Cep, etmeyelim. Evet şu an Sen şey yaptık. Sen, kişi, ortam, mesaj. Gönder yapıyorum. Gönder. 
Evet şimdi getem kişisini Selçuk'a göndermiş oldum. E, Selçuk da bu kişiyi biraz sonra e, aldığında haber ver Selçuk gelirse. Bazen hemen gitmeye biliyor. Şöyle geldi mi Selçuk? <gülüyor> geldi hocam evet. Tamam. E, bakalım bana bir mesaj geldi mi bu arada bakıyorum. Sağlık. Abi kişi gitmedi sana gönderdi mi? Ayrıntılar, aynısı, ayrıntı, mesajlar 90 Hem de iCloud üzerinden göndermiş İngin Hocam. Gitmedi, gitmedi abi. Kişi mesajım gitmedi. Evet, o zaman şöyle yapalım Selçuk. Şimdi başka şeyi de göstereyim. Bir kişiyi, kişilerimizi peki nasıl yedekliyoruz. Ee, onu anlatmak istiyorum bir de arkadaşlar burada. Kişileri yedeklemenin en e, iPhone'la kolay yolu iCloud'ı kullanmak aslında. Yok, ayarlar. iCloud'a şöyle bir girersek ayarlar. Aç ücretsel, kılıç müfi, kaçak ayar. Kaçak müfi, kılıç, ücret, kişi operatör, bildirim, denetim, rahatsız, genel, ekran, duvarca, sesler, kaç edip gizlilik, iCloud, iTunes, iCloud. iCloud'a evet. tıklıyoruz. iCloud iCloud, Engin Yılmaz, aile paylaşımına saklama alanı, iCloud Drive, A- fotoğraflar, açık, mail, açık, kişiler, açık. Burada bir sürü şey açık, fotoğraflar diyarlar. Kişileri açık hale getirebilirsiniz sadece, diğerlerini de açık hale getirebilirsiniz. Sadece kişileri getirirseniz, iCloud'ı bir daha telefonunuzu sıfırladığınızda, iCloud'dan geri yüklediğinizde o kişileri geri alabiliyorsunuz. Tabii bunun için önce bir iCloud'ınızın olması gerekiyor. İlk iPhone'u kurarken iCloud alanı tanımlayabiliyorsunuz kendinize e, ve eğer bunu tanımladıysanız ya da daha sonra tanımlayıp e, giriş yapabiliyorsunuz e, eğer tanımladıysanız iCloud alanınızı mail adresinizle birlikte bunu unutmayın arkadaşlar bunun şifresini kesinlikle unutmayın ki kişilerinizi buradan yedekleyebilin iPhone'la. Başka yöntemi yok mu iCloud dışında? Var arkadaşlar ikinci kolay yolu Türksel Açmak yedek uygulaması. E, Türksel yedek Açmak uygulamasını açayım şimdi. Bu da çok basit bir uygulama. Ha, yok böyle değil. Yedek diye geçiyor. Bu. App Store'dan Türksel yedeği indirebilirsiniz. Yedeklemeye tıklıyoruz. Türksel yedekleme. Başlık. Yedekle. Gerinkle. Son senkronizasyon saati bugün 18.16. Evet, Başlık. bugün bir denemek için yedeklemiştim. Geçmişi görüntüle. Hakkında. Gibi seçenekler var. İlk girdiğinizde hesaba girip e, telefon numaranızı ve Turkcell şifrenizi tanımlamanız gerekiyor. Şifre yazıp 2222'ye gönderirseniz de tanımlıyorsunuz. Diğer operatörlerinde muhtemelen benzer uygulamaları vardır diye tahmin. Var mı arkadaşlar? Var. Vodafone ve Avia'nın var değil mi böyle benzer? Şey? Var. Şimdi bu da yedekleye basıyorum. Çok basit bir uygulama. Gerçi bir ara çalışmıyordu da bugün çalıştı. Uyarı. Wifi uyarı. Wifi bağlantısıyla senkronizasyon yapabilmek için hesap menüsündeki telno ve evet şifre alanlarına doğru girmelisiniz. Tamam. Tamam. Tamam Hı-hı. diyorum. İptal. Hı-hı. Ve bekliyorum. Çok kolay. Yedekle diyorsunuz. Tamam basıyorsunuz. Mesajlar bildirimi. Tamam. Hı-hı. Evet. Senkronize ediliyor. Tebrikler. Senkronizasyon başarıyla tamamlandı. Evet. Tek tek tamam. Ee, yalnız bir şey soracağım. Türk Selvi Bilen bir arkadaş Başlık. varsa bilmiyorum. Ben 4S'de bunu denediğimde telefonunuz buna izin vermiyor gibi bir uyarı veriyordu Türksel bir aralar. Hala öyle mi yoksa sadece belli bir modelin üzerinde mi uyumlu bilen var mı? Abi 5S'de ben de denedim aynı şeyi de. E, o şeyden kaynaklı olabilir bir bugdı galiba. Çünkü yedekleme uygulaması bir... Çare... Son söylediğin anlaşılmadı yedekleme uygulaması dedin. Neyse e, yani şu an çalışıyor. E, bu da e, kolay. Diğer operatörlerde yedek denemek lazım tabi ama bu basit bir yöntem. Başka bir yön, e, program daha var onu da göstereyim. Bu da Simpler uygulaması benim kullandığım zaman zaman var. 
Simple okay. uygulamasını açtınız. Fide menü diye bir şey var. Bu ta, hiç yani hiçbir düğmeye etiketlememiş arkadaşlar. Ama işinizi görüyor. Bu fide menü Lost. denen şeye basıyorsunuz Lost. arkadaşlar. Lost. Yedekleme. Yedeklemeye tıklıyorsunuz. Aç kubbeye yedekleme. Aç kubbeye geyle. Şimdi yedekle. Kişilerinizi güvenli. Aç kubbeye geyle. E şu Bacup B bilmem ne denen şeye basıyorsunuz. Yani o düğmenin ikonun adı. Backup demek istiyor. Bacup B geyle. Ee, bastım. Yedek kaydedildi. Başlık. Bitti. Düğme. Buluta karşı 617 kişiler. Buluta yükleyebiliyorsunuz. 266 yedek. Düğme. Düğme. E-posta. Kaydet. E-posta. E-posta. E-posta. Tutuyorum. Mail John Posit on Service. Simpler tam yedek. Simpler gönder. Kime? Metin alır. Kimeye basıyorum. B. Kendi mail adresime Gizli kime Met gönder Gönder Düğme. yapıyorum Simpler yedek kaydedildi Evet bu Başlık. şekilde de Simpler üzerinden Yapralı bir uygulama Kaşlı olduğunu unuttuk bir ara almıştım Malta editti o zaman adı Ama çok da faydalı bir uygulama gerçekten İstediğiniz gibi yedekleyebiliyorsunuz Mailinizde saklayabiliyorsunuz Daha sonra da yine Simpler'i başka bir Telefonda kurduğunuz zaman ya da mail adresinizdeki dosyayı açtığınızda otomatik olarak o yedek e, rehberinize yüklenmiş oluyor. Şeyi beceremedim ama ben onu bilen varsa Simpler. yani iPhone'da yedeklediğim ekran rehberi gitti. Android'e atamadım ben. E, onu beceremedim arkadaşlar. Backup Pro diye program My Backup mı ne öyle bir şey vardı onunla da dedim olmadı yani onun niye olmadığını e, bilmiyorum. Onu belki bilen biri varsa bir ara anlatar, bilebilir arkadaşlar. Evet Selçuk sen şeyi e, çözebildin mi bu arada? Çö- çözdüm çözdüm hocam. Evet arkadaşlar e, demin Engin hocam benimle bir e, kişi paylaştı. GTM'in e, numaralarını bana gönderdi. Öncelikle bu, e, öncelikle ne yapıyoruz? Mesajlara giriyoruz. Güzel. Evet. E, Yilmeng at e, iCloud.com'dan bir... E, Ay mesajı gelmiş arkadaşlar. Şimdi e, sağ fiske hareketiyle ilerliyorum. Sağ fiske hareketlere devam ediyorum bu arada. Getem. Evet getem diyor arkadaşlar ve getem'e e, çift tıklıyorum. Bilgi bölümü çıkıyor. Burada e, gönderilen telefon numaraları çıkıyor. Tekrar sağa doğru ilerliyorum. Metin, çık. Sıfır, ara, çık. Ev, ara, ev. Mesaj gönder. Kişiyi paylaş. Yeni kişi yarat. Evet. Yeni kişi yarat diyor. Ve buraya çift tıklıyorum. Yeni kişi vazgeç. Düğme. Ve e, standart kişi ekleme ekranı geliyor burada. Hatta teker teker inceleyelim. Yeni kişi. Ona gerek yok. Zaten bunu incelemiştik de oradan ha, evet, yer atabilirsin Selçuk. O zaman ben de bitti deyip kişiyi eklemiş olayım. Ben bir iki bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi e, az önceki iCloud'la ilgili noktaya ben bir iki ekleme yapmak istiyorum. Biraz önemli bir nokta. E, en azından kafaları karışmaması ve olası bir problemlerine geçmek için söylüyorum. Şimdi... Cihazınızı normal kullanırken iCloud'daki kişiler kısmını aktif hale getirdiğiniz zaman kişileriniz o andan itibaren iCloud'a yedeklenmeye başlıyor. Evet yani oraya kaydedilmeye başlıyor ve başka bir cihazda da aktif değilse bu hesap verilerini senkronize olmaya başlıyor. Daha sonra başka bir cihazda kullanmak istediğinizde veya aynı cihazı sıfırladınız ve tekrardan kişilerinizi geri kurtarmanız gerekiyor. Bu durumda e, cihazı açarken iCloud'la giriş yapıp yapmamak çok önemli değil ama orada yeni bir iPhone ayarlı olarak seçip daha sonra cihazı açtıktan sonra iCloud'a sign in olmamız gere- gerekiyor. E, çünkü biz oradan kişileri aktif hale getirdiğimiz zaman aslında kişileri yedeklemiyoruz da kişilerin kaydedileceği konumu değiştiriyoruz. Dolayısıyla kişilerimiz o andan itibaren iCloud'da saklanmaya başlıyor ve siz tekrardan onlara erişmek istiyorsanız iCloud'a sadece giriş yapmanız yetiyor. Yani önceden bıraktığınız yerden devam ediyormuş gibi oluyorsunuz. Çünkü e, hani olur da cihazınızın yerinden kurarsınız ve iCloud'dan e, yedekten geri yükle seçeneğine basarsınız ve hiç yedek gözükmez. Paniğe kapılmayın. Yani kişiler sadece iCloud'daysa veya Safari işte vesaire vesaire tümü açık olsa bile siz backup seçeneğine basmadığınız sürece iCloud'dan geri yükle seçeneğinde hiçbir backup verisi gözükmez bilginiz olsun. Bu çok iyi oldu Can. Ben de hep onu merak ediyordum. Ben yani sıfırdan iPhone kurarken e, yapmadım çünkü onu. 
e, kişiler ne oluyor diye ama şey konum zaten doğrudan ben her kişi yeni kişi ekledikçe doğrudan Aykut'lar da ekledik. Evet bu, burada da şeyi düzeltelim bu arada o da çok önemli bir nokta yani iyi söyledin. Şimdi bakın eğer telefonumuza exchange tabanlı bir e-mail adresi işte üniversitelerde mesela ya da ne bileyim bir hotmail benzeri ya da gmail benzeri IMAP yani kişileri destekleyen bir protokolle bir şey kurduğumuz zaman Son eklediğimiz e-posta genelde bizim kişilerimiz ve iCloud aktifse bu arada son kişilerimizi kaydetmeye başladığımız andan itibaren yeni kişilerin kaydedileceği konum haline geliyor. Bunu da ayarlardan e, rehber kısmına yani kişiler takvim ve mail kısmına gidip saptanmış hesap kısmından mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü o hesabı yani eğer e, atıyorum ki 100 kişi var ve sonra bir e-mail hesabı kurdunuz ve bu kişiler de e-mail hesabınıza kaydedildi. Olur da tekrardan iCloud'unuza giriş yapsanız bile o yüzden sonraki kısım e-mail hesabınızı tanıtıncaya kadar telefona geri gelmez bilginiz olsun. Yani o saptanmış hesap çok önemli e-mail kurduktan sonra. Zaten rehbere girdiğiniz zaman sol üst tarafta gruplar diye bir ikon göreceksiniz eğer birden fazla hesap varsa. Buraya geldiğiniz zaman nelerin yani kişileri destekleyen bütün dav diyoruz bunlara. Bütün davları görebilirsiniz. Mesela Facebook gözükür orada. İşte varsa iPhone'da oluşturduğunuz gruplar onlar görünür. İşte Exchange tabanlı ya da IMAP tabanlı bütün e-mail sunucularınızı görürsünüz. Ve hangileri gözüksün istiyorsanız onları işaretleyip gözükmesi istemediklerinizin işaretini kaldırıyorsunuz. O yüzden bu iki noktaya dikkat ederseniz. Sağ ol çok teşekkür ediyorum Can. Şimdi e, bu iCloud bilgileri gerçekten önemliydi. Ama bunun için iCloud'umuzu açık geldi. Tanımlamamız gerekiyor bir şekilde. Sonra, sonra tanımlamadığınız zaman eklenmez onu belirteyim. E, bu, bununla uğraşmak istemiyorsanız da biraz önce söylediğim gibi üçüncü parti yedekleme uygulamalarıyla kullanabiliyorsunuz. E, iTunes üzerinden bilgisayara da atılıyor galiba ama o konuyu ben çok bilmediğim bir konu. Belki başka bir zaman eklenebilir. Oradan da daha sonra konuşulur. Şimdi ben birkaç kişilerle ilgili... Ayarlara da değinmek istiyorum Açık arkadaşlar. Biraz önce aslında canım da belirtti. E, kişilerle ilgili bazı ayarları, ayarlar içerisinde kişiler, takvimler falan diye bir şey var. Oradan yapıyoruz. Kişiler, takvim. Şimdi burada arkadaşlar bir sürü ayar var ama e, ben şöyle ayarlar. sonlardan bir yerden. Kimi bilgi etiket, önümeyi, yeni bilgileri al, karakterler değil. Karakter, söz, konuş, sesli, sesli noktala, ipuçları, başlıklar, mail. Baş, kişiler, evet. başlık. kişiler başlığını buldum. Burada çünkü bir sürü, takvim bir sıra ayar olduğu için başlıkları ayarlayıp kişileri buldum. Bakalım neler var. Sıralama, ad, soyad. Evet. Sıralama, ad, soyad. Bunu arkadaşlar ilk iPhone kurulduğunda böyle gelmiyor bu. O yüzden böyle garip grup alıyordu. Yani İngiliz sistemine göre düşünüyor. Soyad ad şeklinde sıralıyorlardı. O yüzden ya bu rehberde kişiler niye sıralı değil diyorsanız buradaki bu düğmeye basıp bunu ad soyad olarak değiştirebilirsiniz. Bakın içine tıklayın bu bir düğme. Sıralama, sıralama, seçilen. Soyad, soyad, ad. Bir de soyad. Varsayılan da bildiğim kadarıyla soyad ad seçili geliyor arkadaşlar. Bunu ben değiştirmiştim onu söyleyeyim. Ee, kişiler, takvimler, ayarlar, mail, kişiler, hesaplar, mail, kişiler, ad sıralama, görüntüleme, ad soyad. Görüntüleme de ad soyad şeklinde görüntülüyor. Uygulama değiştirici de göster, var, düğme. Uygulama değiştirici de göster var. E, herhalde burada bunu e, yok yaparsak e, bakalım. Uygulama uygulama değil. Telefon hızlı aramaları. Aç, son arama. Açık hızlı arama listesi ile son aramalardaki ve yazışmalarda. Son arama. Açık. Telefon hızlı aramaları. Açık. Evet burada mesela bu güzel bir ayar. Bu iOS 8 ile birlikte geldi sanırım Can. Daha önce yoktu bu. Yani böyle bir şey zaten uygulama değiştirici görünmüyordu değil mi? Yanılmıyorum. Açık. Yoktu hocam evet. evet. Ayarı e, burada çok son aramayı kapatıyorum ben. Kapalı. Telefon hızlı aramaları. Açık. Bu telefon hızlı aramasını Ayrı açık bırakıyorum. Böylelikle hızlı aramalardan doğrudan e, uygulama yani home tuşuna iki kere basarak oradan da hızlı aramaları bulup arayabilirsiniz. Telefona e, girmeden. Tabi hızlı aramaları e, anlatmadığımı kişiler, hatırladım ben bu arada. Hesaplar, mail. Baş, selimeden önce e, mail. Baş. Önüzeme. Kişiler. Takvimler. Başlık bulunup. Kişiler. Mail. Kişiler. Sırık görüntüleme. Uygulama. Bu arada hocam kişi mail. eklemeyle ilgili bir e, şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Hocam e, tabii ne kadar önemlidir onu bilmiyorum ama herhangi bir e-posta içinden de kişi ekleyebiliyoruz hocam. Mesela gelen bir mail var. Orada bir numara var diyelim. E, kişileri oradan da ekleyebiliyoruz hocam. Evet aynen doğru söylüyorsun. Orada da çift tıklarsan hani arayabiliyorsun kişilere ekleyebiliyorsun hı hı. gibi seçenekler 
çıkıyor orada da. Aslında bunu şey gibi düşünebilirsin yani kişilere eklenebilen bütün field'ların yani bütün bu kutucukların her birinin bulunduğu herhangi bir yerde bu işlemi direkt uygulayabilirsin. Mesela Safari'de web sayfasının içerisinde işte ne bileyim herhangi bir uygulamadaki bir metin alanında vesaire. Yani bunu destekleyebilen herhangi bir field'da direkt e, rehberi taşıyabilirsin kişiyi aslında. Evet aynen yani o bir bağlantı şeklinde görünüyor zaten öyle bir numara falan varsa. Üzerine tıkladığın zaman seçenekler karşımıza geliyor ve oradan da. E, mail üzerinden ekleyebiliyoruz. Bildiğin kadar SIP dokunup parmağımızı basın tutuyoruz ve e, seçenekler çıkıyor. Kopyala, kişilere ekle e, e, ve evet, benzeri. E, e, öyle oluyordu galiba. Şimdi bir örnek yok elimde numaralarında. Direkt çift tıkladığında arıyor mu yoksa ba- yok seçenekler yok, çıkıyor. Yok basılı tutuyorsun. Eğer direkt arama seçeneğine gitmek istiyorsan ama çift tıklarsan seçenek şey direkt arama başlatıyor. Evet. evet. Öyle biliyorum yani. Çift tıklarsak yani web sayfası ve maillarda direkt arar ama Aynen, basılı, basılı tutarsan iki basılı tıklarsak e, seçenekler karşı. Hatta şey mesela atıyorum ki bu Vodafone veya Turkcell'den kim aramış mesajları geliyor ya. Orada numarayı link halinde bulup iki kez tıklayıp ikinci de basılı tutarsanız o kişi aramadan rehberinizde kayıtlıysa ismini görebilirsiniz mesela. Aa bak bu güzeldi. Ben orada hep arayıp de buluyordum o kişiyi. Yok. Direkt üzerine iki kez tıklayıp <gülüyor> ikinci de beklersen İkincisi direkt de sana basit. ismini çıkarır. Hatta arayıp aramak istemediğini de sorar. Güzel. Bu, bu da e, önemli bir bilgiydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ve kişi ayarları bu. Yani sizin bilmeniz gereken başka şeyler de olabilir tabii. Şimdi e, şu hızlı arama Açmak demişken onu da e, nasıl bir kişiye ekliyoruz onu göstereyim. Seçilen kişiler. Seçilen kişilerden. Get. Arama alanı. Metni sayı. Arama alanı büyük S, büyük S, E, E, K, L, L, Ö, Ç, Ç. Aç Selçuk uçar. Selçuk Ana, buldum. Geri seçilen son hızlı, bu arayanı en hızlı arama. Bu arayanı en yak hızlı arama. Hızlı arama Pazar diye bir şey var. Için... O sekmenin dışında Hızlı yalnız. Ekle. 0, 5, FaceTime. Sesli FaceTime. Vazgeç. Set FaceTime. 0, 5, 3, 3, 3, 3, 3 seçenek 2, çıktı 0, karşımıza. 6, ee, biri cep telefonu, biri FaceTime, biri sesli FaceTime. Ee, üçünden birini ekleyebilirsiniz. Üçünü de ayrı ayrı da ekleyebilirsiniz. Hangisini eklerseniz o arar. Ara. Geri düğmesi. Şimdi ne oluyor hızlı arama? Hızlı arama ekleme. Hızlı aramanın Sekme. avantajı şu arkadaşlar. En soldaki sekmedir. Buradan bir kişiye çift dokunursa. Selçuk uçar. Daha fazla Selçuk uçar. Doğrudan rehbere girmek zorunda kalmadan o kişiyi arar. Çalıyor musun Selçuk'cum? Evet, evet hocam çalıyorum şu anda. Evet. Bu şekilde de hızlı aramadan. Bir kişiyi hızlı aramadan silmek için de yine e, e, eylemlerden sil yaparak silebiliyorsunuz. O şekilde. Merak etmeyin hızlı aramadan bir kişi silerseniz e, o kişi rehberinizden silinmez. Yani o anlamda rahat olun. Bir de uygulama değiştiriciden de göstereyim bu hızlı aramayı. Uygulama değiştirici. Telefon. Ana ekran. Kişiler. Bere. Akın. Cankırç. Adem. Olgun. Annem. Hande Hanım. Levent. Aşkım. Gibi. E, sadece hızlı arama. Sola doğru. Yani iki kere home tuşuna bastıktan sonra sağ değil sola doğru hareket ekran. ederseniz oradaki hızlı arama kişilerini görebilirsiniz. Son... Çok uzattım biliyorum. Son olarak şeyi de göstermek istiyorum. Aramanın başka kolay yolları var mı? Ee, benim daha çok kullandığım iki parti uygulamadan bahsediyorum. Biri Mbrail. Ee, Mbrail'de birini aramak çok kolay. Ee, mesela Mbrail'de nokta ara yazıp boşluk verip sel yaptığımda evet görmüşü de doğrudan arayabiliyorsunuz. Bu çok kolay bir yöntem. Ee, bir de Peki, Mebrail'in bunda güzel bir özelliği daha var. Ee, eğer çakışma varsa mesela ara. nokta ara can yazdım. Deyip yaparsam da. Yani canla başlayan bütün kişileri görüyor. Oradan yapıyor. Şimdi tekrar çift dokunup. Bir karakter. Evet. Sıfır, sıfır, bu şekilde çünkü. de Mebrail ile arayabiliyorsunuz. Bir de e, bu Anladım ücretli tabi. Mebrail'in şey. bambaşka Anladım. özellikleri var ama bunda da kullanabilir. Açmak için bir de dokunun. ses tek tarafından üretilen sesli ara programı var. O da e, bence güzel bir uygulama aslında. Ekran, yani şimdi onu bir deneyelim. Sesli arama. Sesli aramaya tıklıyorum. Sesli arama. Otomatik arama açma kapama. 
Evet. Mesela oto, bunu şimdi geçiyorum. Sesli ara. Sesli evet. ara diye bir düğme var. Çift okunuyorum. Selçuk uçar. Sesli arama. Geri düğme otomatik Selçuk uçar. Sıfır. Evet gördüğü gibi doğrudan çıktı. Çift okunursam arayabiliyor. Ee, Sesli bir arama. De, otomatik arama açma kapama. Otomatik düğme. arama açma Hayır. kapama diye otomatik bir düğme var özellik. arkadaşlar. Bu özellik kapalı iptal. Aç. Düğme. Sesli arama. Başlık. Bu yeni versiyonuyla gelen bir özelliği sesli aramanın. Sesli, ara. sesli araya tıklıyorum. Selçuk uçar. Sesli arama. Geri dürmesi. Evet gördüğünüz gibi e, bu şekilde. Yani sesli arayı da bildiğim kadarıyla ücretsiz bu. Prosu da var ama prosu çok da önemli bir şey yapmıyor. Ee, eğer aramakta zorlanıyorsanız bir kişiyi sesli arama özelliğini kullanarak da e, o kişileri e, bu şekilde arayabilirsiniz diyeyim. Telefonla ilgili atladığım veya sormak istediğiniz soru var mı arkadaşlar? Bayağı da uzattım dersi ama konu uzun. <gülüyor> Ondan dolayı belki bir derste anlatılmaması, eğitimde anlatılmaması gereken bir konuydu. Ama sizin sormak ya da eklemek istediğiniz bir şeyler varsa... Onları da alabilirim. Sesli mesaj göndermeyle alakası var mı bu arama dediğiniz şey? Yoksa sadece rehberden arama yapmak için mi kullandık bu sesli aramayı? Rehberden arama yapmak için kullanıyoruz. Rehberdeki kişilerinize erişiyor. Tabi ilk programı kurduğunuzda klasik sorar hep iPhone uygulamada. E, kişilerinize erişmek istiyor. İzin veriyor musunuz diye. Tamam denizde erişiyor. Program burada erişiyor. Siz sesli araya bastığınızda otomatik olarak e, ses tekin geliştirdiği bir uygulama. Sizin sesinizi tanıyor ve biraz daha hızlı bir şekilde arıyor. Bunun eski versiyonlarında ses tanıma kalitesi düşüktü. Biraz sıkıntılar var diyorlardı ama ben ara ara böyle hem de bunu anlatacağım diye denediğimde gayet başarılı buldum. Yani birçok kişiyi tanıdığını gördüm yani açıkçası. O yüzden denemek için, kullanmak isteyen birileri için işe yarayabilir. Sesli arama yaparken ön tanıma işlemi, tanıtma işlemi yapmak gerekiyor mu? Hayır, hayır. Öyle bir şey gerekmiyor. Doğrudan adını söylüyorsunuz kişinin adını. Ee, ona göre arıyor. Ama tabii kişinin adını doğru yazmak lazım. Mesela ben yani önceden şeydi, e, hep Türkçe karaktersiz yazardım kişi adlarını. E, öyle olunca da onu tabii öyle söyle, anlı söylemeniz gerekiyor. O yüzden doğru şekilde kişileri eklerken doğru eklemek e, önemli. Budur. Anladım. Yani ta, e, şu, hani sorumu biraz daha açayım. Mesela... E, benim sesimi bir süre sonra tanıdıktan sonra ikinci bir kişinin benimle alakası olmayan ikinci bir kişinin de rehberden birini çağırması durumunda da aynı tepkiyi veriyor mu? Öğrenmek istediğim buydu. Verir verir öyle bir şey yok o. Eskiden de öyle şeyler Muzaffer Hocam. Öyle bir şey sesini bir daha o programın tanıması tanımaması diye bir şey yok o. Direkt söylenene odaklı sistemler bunlar. Yani ne söylediğine bakıyor. Senin söylediğinde veri tabanını karşılaştırıyor.